Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulihil amin amma ba'd. Sammanito darshok brindo Peace TV Bangalore pokkho theke apnader ke janacchi antorik priti ebong shubhechha o bhalobasha. Je jekhane boshe boshe dekhchen asha kori apnara nijer nijer jaygay bhalo achen. খোলাফায় রাশেদিন নামক শৃঙ্খলাই খালিফাদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করছি এবং আলোচনার চতুর্থ পর্যায়ে পড়েছি হাজাতে আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনহর জীবনী নিয়ে এই আলোচনায় আমি হজরতে আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনহর মক্কি জিন্দগির কিছু কথা আলোচনা করেছি এবং আল্লাহর রাসুল যতদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত হজরত আলী যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ইসলামের নামে উনি আঞ্জাম দিয়েছিলেন সেগুলোকে আমি করেছি তার আল্লাহর রাসুলের সাথে মদিনা চলে যাওয়ার পর এই যে দশ বছর জিন্দেগি মদিনার নাবির সঙ্গে কাটিয়েছেন তার সবগুলো কথাকে এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয় তাই বলে আমি যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আলোচনা করে দিয়েছি এরপর আমি আপনাকে বলতে চাইছি যে আল্লাহর রাসুল যখন বিদায় গ্রহণ করলেন তখন সবচাইতে বেশি দুঃখিত হয়েছিলেন হজরতে ফাতেমা রাজি আল্লাহ তাল আনহা অন্যান্য সাহাবাই কেরাম তো দুঃখিত হয়েছিলেন সবার বাড়িতে যেন মাতমের ছায়া নেমে এসেছিল শোকের ছায়া নেমে এসেছিল মদিনার মনে হচ্ছে যে এক একটি বাড়িতে এক একটি দেয়ালে এক একটি ছাদে ওর আকার আকৃতি দেখে মনে হচ্ছিল সবাই যেন ব্যথিত সবাই যেন দুঃখিত কিন্তু বলার তো কিছু নেই কেন যে মুহূতের যেটা স্বাদ সেটা তো সবাইকে পেতে হবে এখান থেকে কোনো নবী রেহাই পাননি অতএব আল্লাহর নবী আমাদের হাবিব হজরতে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বাকি করে রেহাই পাবেন এটা তো সবাইকে স্বীকার করে নিতেই হবে কিন্তু এত বেশি পরিমাণে হজরতে ফাতেমা দুঃখিত হয়েছিলেন এবং চিন্তিত হয়েছিলেন যে হজরতে ফাতেমাকে তাসাল্লি দেওয়ার জন্য সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হজরত আলী বেশ কিছু দিন তিনি বাড়ি থেকে বাইরে যাননি তাতে দুটো লাভ হয়েছিল লাভ হয়েছিল এই যে তিনি সব সময় ফাতেমার কাছে থাকতেন তার দুঃখ নিবারণ করার জন্য এই একটা ভূমিকা আর একটা কথা হলো কি তিনি নিজেও দুঃখিত হয়েছিলেন যখনই বাড়ির বাইরে যাবেন এর সাথে দেখা হবে কেমন আছো ভাই তখন হয়তো একটা কথা হবে তারপরে আবার আলোচনা হবে আল্লাহ রসুলের ইন্তেকাল করা কদিন হলো পাঁচ দিন হলো সাত দিন হলো তখন আবার হয়তো অঝর নয়নে কাঁদবেন তো এইগুলো যেন সৃষ্টি না হয় বলে তিনিও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন এবং ঐতিহাসিক গণ বলছেন যে এক টানা তিন থেকে চার মাস হজরত আলী মানুষের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছিলেন এমন পর্যন্ত কি এটাও কথা সত্য যে হজরতে আবু বাকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালান হো যখন খলিফা হয়েছিলেন তখন সেই সময়ে তিনি তার হাতে বয়াত করবার জন্য মসজিদে উঠে যাননি তো এই নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে অনেক লোকেরা কিছু কথা বলা বলি করেছে যে ওনার ইচ্ছা ছিল না ওনার মন ছিল না এমন পর্যন্ত কি আল্লাহর দুনিয়াতে এমন কিছু সম্প্রদায় আছে যারা এ কথাটাও বলতে দ্বিধা করে না যে হজরত আলীর কাছ থেকে খেলাফতটাকে ছিনিয়ে নিয়েছে নাউজুবিল্লা আউবাকার সিদ্দিক তারই রাগে উনি ঘর থেকে বের হননি এগুলো একেবারেই ভ্রান্ত কথা এগুলো কথা একেবারে বেবুনিয়াদ তিনি যে বড় একটা কাজ করছেন এবং তিনি যে হজরত আউবাকার সিদ্দিককে মানেন অস্বীকার করেন না তার প্রমাণ উনি নিজেই দিয়েছেন পরবর্তী পর্যায়ে অধিকার আমি যাচ্ছি না যাই হোক এইবার হজরত আবু বাকার সিদ্দিকের জামানাই উনি যদি তার উপরে নারাজ থাকলেন তাহলে হজরতে আবু বাকার যে লোকগুলোকে তিনি পরামর্শ সভার সদস্য বানিয়েছিলেন অর্থাৎ যেটা বোর্ড তিনি কায়েম করেছিলেন যে এই বোর্ড যেটা ফায়সলা করবে রাষ্ট্রের ব্যাপারে সেটাই ফায়সলাকে মঞ্জুর করা হবে তো সেই বোর্ডে তো হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনু আছেন তাহলে তার জ্ঞান সম্পর্কে আপনাকে আর কি ধারণা দেব আচ্ছা তারপরে হজরত উমার রাজি আল্লাহ তালানু যখন খলিফা হলেন তখন তার শাসনামলে সেই বোর্ডের ভেতরে অন্যান্য সদস্যরা যেমন আছেন তেমনি হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহ এই পরামর্শ সভার বোর্ডে উনিও আছেন তাহলে উনিও হজরতে উমর ফারুককে বিভিন্ন সময়ে তিনি সাহায্য করেছেন এমন পর্যন্ত একটা কথা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এইটা নানান আরবি সাহিত্যের বইয়ে আছে এবং কিছু কিছু ঐতিহাসিকের লেখা বইয়ে আছে এটার একেবারে শক্ত করে আপনাকে আমি বরাত উল্লেখ করছি না যে এইগুলো কথার ভেতরে সততার দিক দিয়ে কিছুটা খামতি থাকতে পারে 
এই জন্য বলছি কথাটা কথার কথা বলে বলছি যে হাজরত তোমার রাজিয়াল্লাহ তালা আনহকে তিনি কত ভাবে মদত করতেন যে হাজরত তোমার রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ জীবনে কয়েকবার বলেছেন যে লউলা আলি লা হালাকা উমারো যদি আলী না থাকতো তাহলে হাজরত তোমার হালাক হয়ে যেত তার মানে কি কোনো কোনো ইজতেহাদ কোনো কোনো মশলায়ের ব্যাপারে মতামত দিতে গিয়ে হাজরাতে উমার যেটা ভাবছেন হাজরাত আলী তার উল্টো ভাবনা ভাবছেন এবং হাজরাতে আলী যেটা ভাবছেন এটা ন্যায্য ভাবনা ভাবছেন অতএব হাজরাত তোমার বলছেন কি যে যদি আমি আমার ভাবনাটাকে কি করতাম বাস্তবায়ন করে দিতাম তাহলে তো আমি তো আল্লাহর কাছে গুণাগার হয়ে যেতাম আমাকে বাঁচালো কে তা হাজরাত আলী বাঁচালো এই জন্য তিনি বারবার জীবনে নাকি বলেছেন যে লাউলা আলী লা হালাকা উমারো আলী না হতে গেলে উমার হালাক হয়ে যেত আমি ওই সততার দিকে না গিয়ে যদি বলি যে পাণ্ডিত্যের দিকে আমি দেখতে চাইছি তো আল্লাহ রাবুল আলমী হাজরাত আলীকে কত ওয়াগাদ জ্ঞানের মালিক করেছিলেন যে তিনি দুই খালিফার আমলে পরামর্শ সভাতে থাকছেন আবার যখন হাজরাতে উসমান গানি রাজি আল্লাহ তালা আনু আসছেন তখন তিনিও তাকে একেবারে পর্ষদের মেন ব্যক্তি হিসাবে রাখছেন অর্থাৎ তিনি যদি পরামর্শ নেবেন তো কার কাছে এই কটার লোকের কাছে হাজরতে আলী তালাহা এবং জুবায়ের সাইদ বিন অক্কাস এবং আর নিবেন কার কাছে আব্দুর রহমান বিন আউফের কাছ থেকে তাহলে এই লোকগুলোর কাছ থেকে তিনি যখন পরামর্শ নিচ্ছেন তখন বুঝতে হবে এই কথাটা যে উনি খেলাফতের মামলাতে কোন সময় পিছিয়ে ছিলেন না তিন খলিফাকে গত করেছেন তাদেরকে বুদ্ধি দিয়ে তাদেরকে সব সময় অন্য রকমের আর সামরিক যোগান দিয়ে কোন সময় আর কিছু যদি লেগেছে তা দিয়ে সব দিয়ে উনি মদত করেছেন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন সবশেষে যখন হাজাতে উসমান গানি রাজি আল্লাহ তালা আনহকে নির্বম ভাবে হত্যা করে দেওয়া হলো সেদিন মদিনার মাটিতে চারিদিকে শুধু হই হুল্লোড় অশান্তি যেন আগুন জ্বলছে কোনো দিকে শান্তি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না প্রত্যেকটা বুজরুক সাহাবি নিজের নিজের বাড়িতে ঢুকে গিয়ে হিল এঁটে দিয়েছেন যারা যারা নতুন তরুণ তুর্কি যারা সাহাবি নয় তারা মাঠে ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এবং যা বলার তাই বলে বেড়াচ্ছে এই রকম দূর দিনে হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহ যখন শুনতে পেলেন হজরত উসমান গানিকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে তিনি শুধু বলেছিলেন আল্লাহকে সাক্ষী করে যে আল্লাহ এই এত বড় আসমান ভাঙা কাজে হজরতে উসমানের মতো একজন পবিত্র মানুষকে শহীদ করাতে আমার দামান গান্দা হয়নি আমি পবিত্র আমি ওই না পা কাজে নেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তুমি সাক্ষী থাকো হজরত আলী নিজেকে তো দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু পরিস্থিতিটা জটিল হয়েছিল বলেই কিছু কাজ দেয়নি সাহায্য সহযোগিতা আমি পরে আলোচনা করব অবশ্যই ইনশাআল্লাহ কিন্তু যখন এই উগ্রপন্থীরা হজরত উসমানকে শহীদ করে দিল দেয়ার ফলে এরা হুঙ্কার ছাড়ল মুসলমানেরা তোমরা তাড়াতাড়ি করে যোগ্য ব্যক্তিকে খলিফা বানাও এবং যোগ্য ব্যক্তিকে যদি খলিফা না বানাও তাহলে তোমাদের দিকে দেখে আছি সময় যদি অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে আমরা আমাদের থেকে যাকে খলিফা বানাবার আছে আমরা বানিয়ে দিয়ে চলে যাব শেষের বেলায় যারা যারা বুজরুক সাহাবি ছিলেন টুকটাক করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনো রকম করে এক অপরের সঙ্গে মিলেমিশে আলোচনা করতে লাগলেন কি করা যায় খলিফা যদি আমরা নির্বাচন না করি তাহলে কি কোনো দিন দেশ চলে একটা দেশ মালিক ছাড়া কোনো দিন চলতে পারে না অতএব চলো আমরা বসে একটা খলিফা নির্বাচন করি হজরাতে তালহা এলেন জুবায়ের এলেন আব্দুর রহমান বিন অফ এলেন তাদেরকে নিয়ে হজরত আলী পরামর্শ করতে বসলেন কাকে খলিফা বানানো যাই প্রথম বাক্যেই বলেছিলেন হজরতে তালহা এবং জুবায়ের যে দেখো ইতিপূর্বে যখন খলিফা নির্বাচন হয় তখন দুই নম্বর তালিকাতে তুমি ছিলে আর এক নম্বর তালিকাতে ছিল হজরত উসমান হজরত উসমান গানি তিনার জীবন কালকে শেষ করে দিয়েছেন এবার দুই নম্বর বাছাই ব্যক্তি আমরা তখনই বেছে রেখেছি যে হজরত আলীর মতো যোগ্য আর কেউ নেই অতএব এই দায়িত্বটা আপনাকেই সামলাতে হবে আপনি খলিফাতুল মুসলিমিন হন হজরত আলী বললেন অবস্থা যা দেখতে পাচ্ছি তাতে আমার মতো লোক দক্ষতার সাথে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না ভাই যান কাজে আমাকে আপনারা দিয়েন না আপনারাই কোনো একজন লোক দায়িত্বটা কাঁধে নিয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা আমাকে মুক্তি দেন হজরত আলী বার বার চাইলেন বার বার চাইলেন যেন আমাকে এই দায়িত্ব না দেওয়া হয় কিন্তু হজরতে তালহা এবং হজরতে জুবায়ের ইনারা দুজন এমন নাছোড় বান্দা হয়ে লাগলেন যে না এই মুহূর্তে আপনাকে আল্লাহ রবুল আলমিন যে যোগ্যতা দিয়েছেন সেটা আপনি করতে পারবেন এছাড়া আর কেউ করতে পারবে না আমরা তো পারবই না আর আমরা এই চারজনকে বাদ দিয়ে যদি আর কাউরি দিকে দেখি তো তাহলে তাদের ভেতরে ওই যোগ্যতা নেই 
অতএব এটা আপনাকে মানতে হবে এটা আপনাকে নিতে হবে শেষে ওনারা চাপ দিয়ে দিলেন কি বলে আমি তো নিব না ও বললেন আমি তো নিব না ইনি বললেন আমি নিব না এবার আপনি বলছেন আমিও নিব না তাহলে কি বলতে চাইছেন যে এই দেশটাকে এরা যে আমাদেরকে ওয়ার্নিং দিয়ে রেখেছে যে এই চার দিন পাঁচ দিনের মধ্যে যদি খলিফা নির্বাচন হচ্ছে তো হচ্ছে না হলে আমরা খলিফা বানিয়ে দিয়ে চলে যাব তো আপনি কি এই দেশটাকে দেউলিয়ে বানিয়ে দেবেন এই দেশটাকে কি এই সমস্ত নালায়ক মানুষের হাতে তুলে দিয়ে মুসলমানদের জন্য অশান্তিকে ডেকে নিয়ে আসবেন তাতে কি আপনি শরিকদার হবেন বলছেন কৈফত যদি আল্লাহ রাবুল আলমিনকে লাগে তাহলে আপনাকে কিন্তু বড় কৈফত লাগবে কেন যে আপনি আমাদের বিচারে যোগ্য ব্যক্তি আপনি না বলছেন কেন শেষ পর্যন্ত হজরত উসমান গানিকে শহীদ করে দেওয়ার এই আলোচনা চলল টানা তিন দিন তিন দিন পরে এবার হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ ওয়ানিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি দায়িত্বভার সামলালেন খেলাফতের মসনাদে আসীন হলেন আলহামদুলিল্লাহ এইবার থেকে হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ এক নতুন ভূমিকায় উত্তীর্ণ হলেন এতদিন ছিলেন অন্যের অধীনে তখন ভুলভাল হয়ে গেলে তার কৈফিয়ত ছিল সহজ আজ হয়ে গেলেন তিনি মসনদে আসীন যদি কোনো রকমের ভুলভাল হয়ে যায় তো সমগ্র কৌমকে তার কৈফত দিতে হবে এই বোঝাই তার মাথাটা যেন ভারী হয়ে যেতে লাগলো আর যখন তখন চোখ দিয়ে পানি বহাতেন আর আল্লাহ রাবুল আলমিনকে বলতেন আল্লাহ তুমি আলীকে শক্তি দিও সে যেন তোমার এই দেশটাকে এই আরব কমকে যেন সে সামলাতে পারে প্রিয় দর্শক আপনারা আমার সাথে থাকুন ছোট্ট একটা বিরতির পর আবার আমি ফিরে আসছি আপনাদের সামনে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে জানাচ্ছি মুবারকবাদ আবার আমি ফিরে এলাম আপনাদের সামনে সেই প্রসঙ্গ নিয়ে হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহ আল্লাহকে কেঁদে কেঁদে বলতেন আল্লাহ তুমি আমার হাত দুটাকে শক্ত করিও যে পরিস্থিতি দেশের ভেতরে বিরাজ করছে এই পরিস্থিতিতে আমি কি এদেরকে সামলাতে পারবো আল্লাহ তুমি যদি আমাকে শক্তি দাও তাহলে তা ঠিক হবে এই বলে আল্লাহ কাছ থেকে তিনি বারবার বারবার করে কেঁদে কেঁদে সাহায্য চাইতেন কিন্তু বন্ধুগণ আপনাদেরকে একটা কথা না বলে পারছি না যে হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহ যে খেলাফতে এসেছিলেন উনার সঙ্গীরা যেভাবে উনাকে বুঝিয়ে দায়িত্বে এনেছিলেন এটা সত্যি কথা যে উনি যোগ্য ব্যক্তি কিন্তু হজরত আলীর মাথায় যে মুকুটটা চেপেছিল এ মুকুটে কিন্তু পালক লাগানো ছিল না শুধু কন্টক আর কন্টক শুধু কাঁটা আর কাঁটা হজরত আলী যেদিন থেকে খালিফা হয়েছিলেন সেদিন থেকে নিয়ে মরে যাওয়া পর্যন্ত সুখী হতে পারেননি আরামে ঘুম কোনো দিন করতে পারেননি এতটাই তাকে সমস্ত দেশবাসী ব্যস্ত করে রেখেছিল এবং এদিক থেকে এক আওয়াজ ওদিক থেকে আর এক আওয়াজ এদিক থেকে এক ধরনের বিদ্রোহ ওদিক থেকে আর এক ধরনের বিদ্রোহ সারাটা জীবন ধরে হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ শুধু বিদ্রোহ আর বিদ্রোহকে সামলেছেন এবং সেই সাথে সাথে সব থেকে বড় যেটা মুসিবত সেটা হলো কি ঘরোয়া বিদ্রোহ মানুষ বলে না কথায় যে ঘরের সাড়ে পেট ফাঁড়ে তো যদি কোনো শত্রু ঘরের হয়ে যায় তাহলে এই শত্রুকে কাবু করা বড্ড কঠিন হয়ে যায় কি হলো আরম্ভকালেই যখন চারিদিকে বয়াত আরম্ভ হলো হজরত আলীর নামে তো বয়াত সবাকে করতে হবে কেন যে আনসার আর মুহাজির যে ব্যক্তিকে মক্কা এবং মদিনার লোক যে ব্যক্তিকে খালিফা হিসাবে মেনে নিবে অন্যান্য এলাকার লোকেদের উচিত হবে যে তাকে যেন তারা খালিফা বলে মেনে নেয় দুর্ভাগ্য বলুন এটাকে বেশি মন্তব্য করবেন না শুনবেন ঠান্ডা মাথাতে আর শোনার পরে কোথাও যদি সন্দেহ জাগে তো তাহলে অন্য কোনো প্রসেসে সে সন্দেহটাকে দূর করে নেবেন কিন্তু অত সহজে মন্তব্য করবেন না এটা আপনাকে আমি বার বার অনুরোধ করছি কেন যে মানুষ হিসেবে হজরত আলীর জামানায় যে ঘটনাগুলো মুসলমানেরা ঘটিয়ে দিয়েছেন এটাকে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যে এটা কি হওয়া সম্ভব যখন হজরত আলী খলিফা হলেন তখন মা আয়েশা উমরা করতে গেছিলেন মক্কায় এবার হজরত আলী যখন খালিফা হয়ে গেলেন তো খালিফা হওয়ার পরে প্রথম আওয়াজ তিনি শুনতে পাচ্ছেন যে হজরতে উসমান গানি রাজিয়াল্লাহ তালাহকে যারা যারা শহীদ করেছে তাদেরকে আগে কেশাস নিতে হবে নেওয়ার পরে অন্য কাজ করতে হবে একজন খলিফাকে এভাবে মার্ডার করে দেওয়া চারটি খানিক কথা নয় হজরতে আলী রাজিয়াল্লাহ তালাহ বললেন দেখো আমার সহচরেরা দেখো আমার বন্ধুরা আমি হজরতে উসমান গানি রাজিয়াল্লাহ তালাহর কেশাস নিতে রাজি আছি কিন্তু এত বড় অঘটন ঘটেছে যেখানে মদিনাতে অশান্তি বিরাজ করছে অন্তত তোমরা এই মদিনা থেকে যারা উগ্রপন্থী এসেছে দূর দারাজ থেকে এদেরকে বাড়ি চলে যেতে দাও অবস্থাটা স্বাভাবিক হতে দাও 
দেশের ভেতরে শান্তি ফিরে আসতে দাও যখন অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে তখন আমি কথা দিচ্ছি হাজত উসমান গানির যারা কাতিল তাদেরকে আমি শাস্তি অবশ্যই দেব তাদের কেসাস অবশ্যই নেওয়া হবে এক দল লোক ভুল বুঝে গেল আট দিন দেরি কেন করছেন দশ দিন দেরি কেন করছেন আমরা তো জানি উমুক উমুক লোকটা মার্ডার করেছে তা আপনি ওদেরকে কেসাসে মারতে পারছেন না হাজত আলী বলছেন আরে ভাই কোন লোকটা মেরেছে লোকেরা বলল মোহাম্মদ বিন আবি বাকার মেরেছে মেরেছে মোহাম্মদ বিন আবি বাকার হ্যাঁ হাজাতে উসমান গানির স্ত্রী নাইলার কাছে গিয়ে হাজাত আলী রাজিয়াল্লাহ তালান বললেন আপনি বলুন তো যে খালিফাতুল মুসলিমিনকে যে মেরেছিল ওই চেহারাটা কে ওই লোকটা কে তার নাম আপনি বলতে পারবেন বিবি নাইলা বললেন যখন মোহাম্মদ বিন আবি বাকর এসে গেল এবং আমার স্বামীর শরীরের হাত লাগিয়ে দিল এমন পর্যন্ত কোনো বর্ণনা এসেছে যে হাজাত উসমানের দাঁড়ি ধরে নিয়েছিল হাজাত উসমান শুধু বলেছিলেন মোহাম্মদ এবনে আবি বাকার তোমার বাপ আবু বাকার সিদ্দিক আমার সম্মান করতেন আমার ইজ্জত করতেন আর তুমি আবু বাকারের ছেলে আজ আমাকে এইভাবে অসম্মান করতে এসেছ এ কথাটা যখন হাজাত উসমান বললেন সাথে সাথে মোহাম্মদ বিন আবি বাকার ছেড়ে দিয়ে পিছে হটে গেল আর ওই হুড়ের সময়ে কে যে মারল আর কিভাবে যে মারল আর কেমন করে জাহাজাত উসমান জমিনে পড়ে গেলেন এতগুলো জিনিস আমি লক্ষ্য করতে পারি না আর আমার মনেও পড়ে না আমি তখন হতবম্ব হয়ে গেছিলাম মোহাম্মদ ইবনে আবি বাকারকে বলা হলো তুমি কি হাজাত উসমান গানিকে হত্যা করেছ একবারে পরিষ্কার ভাষাতে তিনি বললেন আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যখন আমি হাজাত উসমানকে কতল করতে গেছিলাম উনি যখন আমাকে এই কথাটা বললেন যে তোমার বাপ আমাকে নিজের ভাইয়ের মতো ভালোবাসত তখন আমার ইমানি গায়রা চমকে গেল যে সুভান আল্লাহ আমার বাপ যাকে ভালোবাসতেন ভাইয়ের মতো করে আমি সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটে গেছি আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি আমি হজরত উসমানের গায়ে আমি তরবারি চালাইনি হজরত আলী বললেন আচ্ছা তাহলে বলো যে কি করে এই লোকটাকে আমরা মারতে পারি তোমাদের কথা শুনে ও যেখানে নিজে বলছে যে আমি মারিনি এবং নাইলা বলছেন যে আমি একে হরতে দেখেছি ও তরবারি চালাইনি তাহলে তোমরা বলছো যে এই লোকটা মার্ডার করেছে আর উমুক উমুক করেছে তো তোমাদের সাক্ষীটা কোথায় একটা লোক যদি চিহ্নিত করা যায় যে এ মেরেছে তাহলে বদলে কেসাস নেওয়া যাবে আর যদি একটা মানুষকে মারতে গিয়ে সারা মদিনা ভর্তি হয়ে গেছিল হাজার হাজার লোক এবার তোমরা যদি বলতে চাও যে হাজার হাজার লোককে মার্ডার করে দিতে হবে একটা লোকের বদলে তাহলে এটা কি ইসলামের কানুন এটা তো ইসলামের কানুন নয় তাহলে আমার কথাটা তোমরা বুঝো আমাকে সময় দাও আমাকে ভাবতে দাও হাজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালানো সময় নিচ্ছেন এদিকে হজরত তালহা এবং জুবের এই দুই বিশিষ্ট সাহাবি ওনারা বলছেন পরিস্থিতি ভালো নয় ওনাদের মগজে একটা কথা খেলে গেল যে দেখে মনে লাগে না যে এখানে শান্তি আসবে এবং হজরত উসমানের যারা আততায়ী যারা হত্যা করেছে তাদের বদলা নেওয়া হবে মনে লাগে না চলো একটু ফিরে আসি গা কোথায় যাবে বলে মক্কা চলে যাব উমরা করা হবে তোয়াফ করা হবে এবং উম্মুল মমে নিন হজরত আয়েশা ওখানে আছেন ওনার সাথে কিছু মত বিনিময় করা হবে এই বলে উনারা করলেন কি এবার মক্কার পানে রওনা দিলেন দেখা হয়ে গেল হজরতে আয়সার সঙ্গে মা আয়সার সঙ্গে উনারা কথাও বলে নিলেন ততদিনে এখানে কি হয়েছে সারাটা সিরিয়াতে হাজাত উসমানের ওই রক্তাক্ত জামা এবং নাইলার কাটা দুই আঙুল এটাকে নিয়ে হজরত মহবিয়া লোককে বলে বেড়াচ্ছেন যতদিন পর্যন্ত হজরতে উসমান গানি রাজিয়াল্লাহ তালানহর কেসাস না নেওয়া হবে তত দিন পর্যন্ত আমরা কাউরি কোনো কথা শুনতে রাজি নই এমন পর্যন্ত কি যেটাকে বলা হয় ব্যয়াত উনি ব্যয়াত পর্যন্ত আটকে দিলেন যে আমি অতদিন পর্যন্ত ব্যয়াত করব না চিন্তা করেন সমস্যাটা কত জটিল হয়ে গেল আর একটা কথা এভাবে প্রকাশ পেয়ে গেল এই মুখ থেকে ওই মুখ এ লোক থেকে ওই লোক কি বলে যে নাউজুবিল্লাহ হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ হজরত উসমানের বদলা নিবেন না নিবেন না অথচ এমন কথাটা নয় আর এই কথাটা যখন আর কানে যেতে লাগলো তখনই সেই তখন বলতে শুরু করল এবং হাজরাতে আলী রাজিয়াল্লাহ তালানোকে যা তা বলতে শুরু করে দিল আর এমনি এমনি মানুষের মুখ থেকে মানুষ শুনে শুনে দু দলে ভাগ হতে লাগলো হাজরাতে আয়সা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহাকে পর্যন্ত বলা হয়েছিল এটা একবারে খাঁটি হাদিস নবী বলেছিলেন তাম্বাহ আলাইকিল কেলাব তুমি এমন একদিন হবে 
যে এমন এক পথে নামবে যে পথটা কিন্তু সঠিক নয় আর সেদিন তোমাকে দেখে কিছু কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠবে হাজরে তাই সেই কথাটাকে স্মরণ করে নিয়েছিলেন যে আমাকে তো আমার স্বামী প্রিয় নবী হজরতে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লা সাল্লাম এই কথা বলে গেছেন তো তাহলে এইটাই কি সেই দিন যে আমি অন্যায় পথে পা বাড়িয়েছি যে হজরত আলীর বিপক্ষে আমি হাঁটতে শুরু করেছি আর আমার কান এই কথাটা এসে গেছে যে হজরত আলী লড়াই করবেন না তিনি সাবধান হয়ে গেছিলেন কিন্তু লোকেরা মা আয়সাকে উল্টা পাল্টা বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলছেন চলেন না বাসারাতে যাব ওখানে মোয়াবিয়া আসছেন আমরা যাচ্ছি তারপরে আলীও আসবেন সেখানে আমরা কিছু মত বিনিময় করে নিব আর করে নেওয়ার পর শেষের বেলায় একটা বুঝা সুঝা হয়ে যাবে আমাদের ভেতরে এইভাবে সাদা মাটা কথা বলে যে মা আয়সা ফিরে আসছিলেন তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন ওইখানে শেষে গিয়ে দেখা গেল কিছু সুবিধাবাদী লোক আছে কি সুবিধাবাদী লোক একগুলো লোক চাইছে দু দলের ভেতরে যদি আমরা একটুখানি আগুন লাগিয়ে দিতে পারি তো তাহলে আমাদের মুনাফা হবে লাভ হবে সেগুলো তো হলো ইহুদিদের চক্রান্ত এবং সত্যিকারই যে লোকগুলো হাজরতে উসমানকে মার্ডার করেছিল তারা তারা চাইছিল যে এইখানে যদি নিষ্পত্তি হয়ে যাই তাহলে আসামি ধরা পড়ে যাবে আর আসামি ধরা পড়তে গেলে আমাদেরকে কেশাসে মার্ডার করে দিবে অতএব বিভ্রান্তি খাড়ো করো যাতে এক সমস্যার পর আরাক সমস্যা আরাক সমস্যার পর আরাক সমস্যা জড়িয়ে যায় আর এরা যেন আসামিকে চিহ্নিত করতে না পারে আর মুসলমানদের ভেতরে আপস দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় আল্লাহ 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 তুমি হেফাজত করিও শেষের বেলায় কি হলো রাত্রিবেলায় এই পক্ষের লোকেরা এক ময়দানে এই পক্ষের লোকেরা এক ময়দানে যারা সুবিধাবাদী তারা ইচ্ছাকৃতভাবে করলো কি হাজরাতা আয়সা যে দলে ছিলেন সেই দলের উপরে রাতের বেলায় হামলা করে দিল আওয়াজ উঠে গেল কি বাজাও 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 এই আলীর পক্ষের লোকেরা আমাদের উপরে হামলা করে দিয়েছে তখন যুদ্ধের অবস্থা হয়ে আছে লোক মনে ভাবলো ও তাহলে তো এরা রাতের বেলায় যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে তখন যুদ্ধ কথাটা যেমনি উঠে যাওয়া এরাও তৈরি হয়ে গেল এরাও তৈরি হয়ে গেল একটা সামান্য ভুল বুঝাবুঝি করাতে যারা শত্রু কোন খান থেকে যে আগুন লাগবে এটা ভালো করেই বুঝে লড়ালড়ি শুরু হয়ে গেল যখন হাজরাতে আয়সার উঁট আগে আগে হাঁটছে পিছনের লোকগুলো সবাই তেমনি শক্তি সাহস নিয়ে আগিয়ে আগিয়ে চলে আসছে হাজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালান বললেন এইভাবে যদি মা এসা আগাতে থাকেন তাহলে তো যুদ্ধ হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত হাজরত আলী চালাকি করে লোককে বললেন হাজরত আয়সার উঁটের পা কেটে দাও যাতে উঁটটা বসে যায় উঁট বসে যেতে গেলে মা আয়সা আগাতে পারবেন না আর তাহলে যুদ্ধ আর হবে না শেষ পর্যন্ত তাই হলো হাজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালান হো মায়ের সাথে কথা বলে টলে নিজেদের মত বিরোধটাকে দূর করে দিলেন আর দূর করে দেওয়ার পরে এটাকে বলা হচ্ছে হাজরত আয়সা উঁটে ছিলেন বলে উঁটের আরবি হলো জামাল আর এই যুদ্ধটাকে বলা হচ্ছে জাঙ্গে জামাল জামালের যুদ্ধ আল্লাহর মেহরবানি অল্প ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে মা আয়সা হাজরত আলীর পক্ষে চলে এসেছিলেন এই হলো আজকের মতো কথা তারপরে কিন্তু বিরোধ থেকে যাই না বিরোধ কিন্তু যে চলেছে তো চলতেই আছে চলতেই আছে ওই যে এক সাহাবি বলেছিলেন যে ফেতনার দরজা খুলে গেল এই ফেতনার দরজা আর বন্ধ হবে না প্রিয় দর্শক সাথে থাকবেন আমি আগামী কিস্তিতে অনেক কথা আলোচনা করব আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে কামনা বাসনা করি আপনাদেরকে সুমতি দান করেন এবং আমি যেন ঠিকভাবে আপনাদের সামনে তা উপস্থান কোন করতে পারি এই দোয়া রেখে শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহে ওবারাকাতহু